আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এসিপিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ফিফটিনথ লেকচার অন বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স চ্যাপ্টার ধীরে ধীরে আমরা পনেরোতম লেকচারে চলে আসলাম ধারাবাহিকভাবে আশা করি জানুয়ারি চব্বিশ সেশন পরীক্ষার আগে সবগুলো লেকচার আপলোড করতে পারবো বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্সের উপর আচ্ছা আশা করি আপনারা ধারাবাহিকভাবে চোদ্দোটি লেকচার দেখে ফেলেছেন পরে ফেলেছেন উপকৃত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আমি সবগুলো চ্যাপ্টার সরি সবগুলো ভিডিও লেকচার ভিডিও আমার বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্সের যে প্লে লিস্ট আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামানের প্লে লিস্ট করে আপলোড করে দিয়েছি তাহলে আপনারা ধারাবাহিকভাবে সবগুলো ভিডিও একের পর এক দেখতে পারবেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে আর খুঁজতে হবে না যারা সাবস্ক্রাইব করে দেখেছেন তারা ইজিলি দেখতে পারবেন আচ্ছা আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক মেজার্স অফ ডিসপারশন এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই টপিক থেকে প্রতি সেশন বা অল্টারনেট সেশনেই একটি করে এমসিকিউ আসে এবং এসবিও চলে আসতে পারে সুতরাং আজকের টপিকটি যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ দুই থেকে চার মার্ক পেয়ে যাবেন আর হচ্ছে টপিক শেষে এক্সক্লুসিভ এস বি এ এবং এমসিকিউ সলিউশন আছে যেগুলো প্রিভিয়াস এফ সিপিএস পার্ট ওয়ান কোয়েশ্চেন টপিকটি পরে যদি সেগুলো সলভ করেন তাহলে পড়াটি ইফেক্টিভ হবে আপনাদের তাহলে চলুন শুরু করা যাক বেশি দেরি করব না মাত্র কয়েক মিনিটে শেষ করে দেবো শেষ পর্যন্ত দেখে ফেলুন ইসমিল্লাহ রহমানের রাহিম মেজার্স অফ ডিসপারশন দেখেন মেজার্স অফ ডিসপারশন আসলে জিনিসটা কি বা মেজার্স অফ ডিসপারশন ওর স্প্রেড জিনিসটা কি সেটা আপনাকে জানতে হবে ডিসপারশন মানে তো আপনারা সবাই জানেন ডিসপারশন জিনিসটা কি ডিসপারশন জিনিসটা হচ্ছে ডিসপারশন বা স্প্রেড হচ্ছে দূরত্ব আপনারা যখন একটা রিচার্জ করবেন কোনো একটা ডাটা সেট সেট নেবেন সেই ডাটা সেটে যেগুলো ডাটা আছে তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক দূরত্ব কত এই দূরত্ব হচ্ছে ডিসপারশন বা স্প্রেড বলে ঠিক আছে দূরত্ব বেশি মানে ডিসপারশন বেশি আর দূরত্ব কম মানে ডিসপারশন কম আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করব তাহলে হচ্ছে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ইংলিশে এইখানে এই কথাগুলোই বলেছে ডিসপারশন বেশি মানে দূরত্ব বেশি আর ডিসপারশন কম মানে দূরত্ব কম এটাই বলেছে আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট লাইন আছে ইট গিভস এন আইডিয়া অফ হোমোজেনিটি অ্যান্ড হেড্রোজেনিটি অফ ডাটা লেস স্প্রেড মিন্স মোর হোমোজেনাস আর মোর স্প্রেড মিন্স মোর হেড্রোজেনাস ঠিক আছে মানে যদি দূরত্ব কম হয় সেটা হচ্ছে মোর হোমোজেনাস আর দূরত্ব বেশি হলে মোর হেড্রোজেনাস ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু জিনিস বলে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই মেজার্স অফ ডিসপারশন থেকে দুই থেকে তিন ধরনের এম সিকিউ হতে পারে সেটা হচ্ছে দেখেন টাইপস অফ মেজার টাইপস অফ দ্য মেজার্স অফ ডিসপারশনে দুই ধরনের টাইপসের কথা বলা আছে একটা হচ্ছে অ্যাপসুলিউট মেজার্স অফ ডিসপারশন একটা হচ্ছে রিলেটিভ মেজার্স অফ ডিসপারশন এই দুইটা জিনিস থেকে আপনার এই দুইটা জিনিস থেকে উল্টাপাল্টা করে এম সিকিউ হতে পারে আর আরেকটা আরেক ধরনের এম সিকিউ হতে পারে সেটা হচ্ছে আপনারা গত ভিডিওটে মেজার্স অফ লোকেশন পড়েছেন মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি পড়েছেন এই তিনটা মেজার্স আজকেরটা শো মেজার্স অফ ডিসপারশন শো এই তিনটা মেজার্স থেকে উল্টাপাল্টা করে এম সিকিউ হতে পারে সুতরাং আপনারা যদি এই দুইটা ভিডিও খুব সুন্দরভাবে দেখে বুঝে পড়ে ফেলতে পারেন মানে গত চোদ্দোতম লেকচার ভিডিও আর আজকের ভিডিও তাহলে ইজিলি আপনারা দুই থেকে চার মার্ক পেয়ে যাবেন সুতরাং গ্লোব হেলা করা যাবে না খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা টাইপসে দেখেন অ্যাপসুলিউট মেজার্স অফ ডিসপারশন কি বলছে ইট ইজ ইউজড হোয়েন ডিসপারশন ইজ ক্যালকুলেটেড ফর ডাটা মেজার্ড অন সেম মেজারমেন্ট স্কেল যখন সেম মেজারমেন্ট স্কুলের ডাটা মেজার করবো আমরা তখন এই ধরনের ডিসপারশন ইউজ করা হবে অ্যাপসুলিউট মেজার্স এটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে ভি ভিকি আর এম এস চলুন আমরা একটু দেখি এটা কিভাবে আমরা সহজভাবে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে ভি আই কিউ আই আর এম এস ভি ওয়াই ভি আই কিউ আই আর এম এস এটাতে আমরা মনে রাখবো ভিতে কি ভিতে হচ্ছে ভেরিয়েন্স ঠিক আছে এই যে ভেরিয়েন্স চার নাম্বার আইতে হচ্ছে আপনার ইন্টার ডেসাইল রেঞ্জ আমরা ইন্টার ডেসাইল রেঞ্জ গত ভিডিওতে পড়েছি এই যে পাঁচ নাম্বার ইন্টার ডেসাইল রেঞ্জ কিউতে হচ্ছে কিউতে হচ্ছে কোয়ার্টাইল ডেবিয়েট কোয়ার্টাইল ডেবিয়েট আর একটা আইতে হচ্ছে সরি ইন্টার ডেসাইল রেঞ্জ আর ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ এই দুটো আমরা গত ভিডিওতে পড়েছি আর আরে হচ্ছে রেঞ্জ এম এ হচ্ছে মিন ডেভিয়েশন আর এসে হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তাহলে সবগুলো হয়ে গেল এই ভিকি আর এম এস যদি আপনারা মনে রাখতে পারেন তাহলে আপনার অ্যাপসুলিউট মেজার্স অফ ডিসপারশন মাথায় থাকবে এবং বাকিগুলো আপনারা ইজিলি 
মনে রাখতে পারবেন যেমন রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপারশন গুলো এক্সক্লুড করতে পারবেন রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপারশন খুব কঠিন না এটা খুবই সহজ শুধু কো কোএফিসিয়েন্টটা এখানে তিনটার ক্ষেত্রে থাকবে যে দেখেন কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন কোএফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টার ডেভিয়েটস কোএফিসিয়েন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন আর অ্যাপসলিউট হচ্ছে ভিকি আর এম এস আশা করি বুঝতে পারছেন রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপারশনে কি বলছে ইট ইজ ইউজ হোয়েন ডিসপারশন ইজ ক্যালকুলেটেড ফর ডাটা মেজারড অন ডিফারেন্ট মেজারমেন্ট স্কেল ঠিক আছে ওটা ছিল সেম মেজারমেন্টে আর রিলেটিভ হচ্ছে ডিফারেন্ট মেজারমেন্ট স্কেল এটা হচ্ছে পার্থক্য আর রিলেটিভ হচ্ছে কো এফিসেন্ট অফ ভেরিয়েশন কো এফিসেন্ট অফ কোয়ার্টার ডেভিয়েটস কো এফিসেন্ট অফ মিন ডেভিয়েশন এই তিনটা মানে কো কোএফিসিয়েন্টগুলো হচ্ছে রিলেটিভে আর কো এফিসেন্টগুলো বাদ দিলে যা থাকে ওগুলো হচ্ছে অ্যাপসুলিউট মেজার্স অফ ডিসপারশন এগুলো থেকে এই দুটা থেকে উল্টাপাল্টা করে এম সিকিউ আসে খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আর ও এগুলোকে একদম ঝেড়ে মুখস্ত করে ফেলতে হবে আর এখান থেকে দু একটা এস বি আসতে আসতে পারে দু একটা এস বি এ ইউজুয়ালি দিয়ে দিতে পারে এটা মাঝে মধ্যে দিয়ে দেয় যেমন কোথা থেকে এস বি আসতে পারে একটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এটা আমি বলে দিচ্ছি একটু লিখে নেন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটা হচ্ছে ইট ইজ দ্য স্কোয়ার রুট অফ মেন স্কোয়ার ডেভিয়েশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস ফ্রম সেন্ট্রাল ভ্যালু আপনি যখন সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু বিয়োগ করবেন ঠিক আছে সেটার যে স্কোয়ার রুট অফ স্কোয়ার ডেভিয়েশন মানে স্কোয়ার রুট অফ মেন স্কোয়ার ডেভিয়েশন সেটা কি বলবো আমরা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুটের ভিতরে থাকবে হচ্ছে দাগ দিবেন একটা এটাকে এই বলবো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্যাল ইকুয়েশন এটা লিখে রাখেন মানে স্কোয়ার রুট এই যেমন স্কোয়ার রুট দিলাম স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট অফ মেন স্কোয়ার ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু ফ্রম সেন্ট্রাল ভ্যালু মানে সেন্ট্রাল ভ্যালু থেকে ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু মাইনাস আর স্কোয়ার এর স্কোয়ার আছে এখানে স্কোয়ার ডি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ইজ দ্য মেজার অফ ভেরিয়েশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস অ্যারাউন্ড দ্য মেন ইফ অল ভ্যালুস আর সেম এস ডি ইজ জিরো ঠিক আছে সব ভ্যালু যদি সেম থাকে এস ডি ইজ জিরো এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর হচ্ছে আর একটা হচ্ছে মনে রাখতে হবে ভেরিয়েন্স যেটা ভেরিয়েন্স ভেরিয়েন্স হচ্ছে ইট ইজ দ্য মেন স্কোয়ার ডেভিয়েশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুস ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল ভ্যালু এখানে কোনো স্কোয়ার রুট নাই দেখিয়ে দিচ্ছি ইকুয়েশনটা হচ্ছে যে এরকম এক্স মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভেরিয়েন্স ঠিক আছে তাহলে এটা মনে রাখেন ইকুয়েশন দিলে ইট ইজ দ্য মেন স্কোয়ার ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু মেন স্কোয়ার ডিভিশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালু ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল ভ্যালু মিন সিম্পলি ইট ইজ দ্য স্কোয়ার অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ঠিক আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্কোয়ার হচ্ছে এটাই তাহলে এই দুইটা মনে রাখলে এস বি এ সলভ করতে পারবেন আপনারা এখান থেকে আসতে পারে তারপরে আসলে এখন আমরা একটু দেখি আমরা কিছু প্রিভিয়াস এম সি কিউ এস বি এ দেখি এই দেখেন মেজার অফ মেজার অফ ডিসপারশন মেজার অফ ডিসপারশন এম সি কিউ মেজার অফ ডিসপারশনে কী বলছে কোনটা কোনটা ট্রু কোনটা কোনটা ফলস মেজার অফ ডিসপারশন কি আমরা একটু আগে পড়ছি আমাদের ট্রু কোনটা এস জি হচ্ছে ট্রু ভেরিয়েন্স হচ্ছে ট্রু কোভিসেন্ট অফ ভেরিয়েন্স হচ্ছে ট্রু এগুলো হচ্ছে মেজার অফ ডিসপারশন কিন্তু ফলস হচ্ছে মিডিয়ান মোড এগুলো হচ্ছে মেজার্স অফ মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ঠিক আছে মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আর হচ্ছে অ্যাপসুলিউট মেজার্স অফ ডিসপারশন এই যে এখান থেকে এম সিকিউ আসে দেখেন আমি একটু আগে পড়েছি অ্যাপসুলিউট মেজার মানে কি ভিকি আর এম এস ভিকি আর এম এস এর মিন হচ্ছে ট্রু মিন ডেভিশন ট্রু তারপর হচ্ছে কো এফিসিয়েন্ট অফ কোয়ার্টার লিভেটস এটা হচ্ছে রিলেটিভ এটা হচ্ছে ফলস ভেরিয়েন্স হচ্ছে 
ট্রু এটা অ্যাপসলিউট কোয়ার্টাইল ডেভিয়েট হচ্ছে ট্রু এটা অ্যাপসলিউট কোয়েফিসিয়েন্স অফ মিন ডিভিয়েশন হচ্ছে ফলস এটা হচ্ছে রিলেটিভ এভাবে পড়তে হবে আর একটু আগে আমরা একটু পড়লাম এস বি এগুলো স্কোয়ার রুট অফ ভেরিয়েন্স মানে কি এস ডি আমার এস বি হচ্ছে সি সি কারেক্ট অ্যান্সার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এফ সি পি এস পার্ট ওয়ান এক্সাম আশা করি আমার আলোচনা সারমর্ম বুঝতে পেরেছেন আজকে এই পর্যন্তই সন্ধ্যার দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোনো লেকচার ভিডিও নিয়ে আসব পরবর্তীতে যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও সেটা বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্স লেকচার হোক বা ডেভিডস মেডিসিন রিলেটেড হোক এবং বেসিক ফিজিওলজি হোক সেগুলো পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাদ বিন জামান সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে আর নোটিফিকেশন বলে ক্লিক করে রাখলে সব নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পরবর্তী দিন ইনশাল্লাহ নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হব আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ